Bueno, qué bueno que se vaya a establecer esta mesa para escuchar a los presidentes municipales. Hay que reconocer que tienen muchas necesidades los presidentes municipales. Él recordaba los municipios son los que tienen las necesidades. Eh, hay muchas necesidades en los municipios del país. Y yo el otro día hacía la reflexión con ellos de que el tema de la escasez de recursos viene desde la crisis de 2008 cuando se afectan seriamente las participaciones a estados y municipios y nunca se toman medidas para resarcir esa falta de recursos y se van acumulando eh, necesidades muy importantes pues ya por una década. Entonces es muy difícil que este gobierno lo pueda revertir de la noche a la mañana. Lo que sí es que en 2019 el aumento de aportaciones y participaciones fue el más alto en los últimos por lo menos 15 años casi 10% en términos reales. Y yo coincido con el presidente de la República de que falta, está faltando en los estados y en los municipios un ejercicio de austeridad y de transparencia en el ejercicio de los recursos y, por supuesto, de combate a la corrupción. Entonces, ¿no hay forma de otorgarles estos 27 mil millones de pesos que dice que les hacen falta para sus comunidades? Lo que hicimos en la ley de ingresos fue asegurar de que los recursos para estados y municipios no caigan en términos reales, sino que se mantenga en términos reales lo que tuvieron en 2019. Y eso, las modificaciones que tuvo la ley de ingreso, nos llevó a que eh, tengamos esa, podamos cumplir esa meta. Van a venir los alcaldes a decir que en el JUTASEC también se les pedirá dinero, ahora con el este Instituto de la del Bienestar también se les pedirá dinero y no tienen el dinero suficiente ni siquiera para tener por lo menos los servicios públicos para la gente. A ver, el JUTASEC no ha tenido los resultados esperados. Eh, lo, que falta, lo que falta es una, eh, digamos, reglas de operación que alineen eh, los recursos del Fortasec, cómo se utilizan en una estrategia que complementen a las policías municipales y a las estatales con lo que está haciendo la Guardia Nacional. Creo que en los últimos años el presupuesto que más ha aumentado es el de seguridad y, te, y no tuvimos mejores resultados en materia de seguridad. Y esto es porque en el ejercicio de los recursos no ha habido una estrategia coordinada con los estados, con los municipios. Es lo que está impulsando ahora el gobierno de la ¿Y de bienestar? ¿De bienestar qué? De bienestar que también les van a pedir dinero para que pongan para el medicamento y para la infraestructura de los No, no, a ver, no, ahí, ahí no. Lo, lo dices lo de ayer. Sí. Bueno, qué bueno que se aprobó ayer el Instituto de Salud para el Bienestar, que es la estrategia del gobierno de la República en materia de salud. Que tenemos que desde hace eh, algunos años se empezaron a descentralizar los servicios de salud y no, no tuvimos buenos resultados. El Seguro Popular se convirtió en una gran fuente de corrupción, no hay eh, medicamentos suficientes, no hubo inversión suficiente para atender a una demanda creciente de usuarios. ¿Qué está haciendo el Gobierno de la República? Volver a concentrar los servicios de salud a través ahora del Instituto de Salud para el Bienestar y con un ejercicio transparente y sin corrupción de los recursos públicos se va a alcanzar para dar eh, servicios de calidad a la población abierta que no tiene seguridad social y además con medicamentos gratuitos. De eso se trata el, el Insabi. Ahora, los recursos que recibían los estados por seguro popular ahora van a pasar al Insabi. No quiere decir que se les vaya a quitar eh, recursos a estos municipios. Ya no se van a hacer cargo de los servicios de salud, lo hará ahora el gobierno federal, por lo tanto los, los recursos los tendrá el gobierno federal. En temas de su partido, esta decisión del CEN de tirar la, el proceso electivo que están llevando a cabo y el rechazo de Berta Lucán de que esto no sea, es un nuevo encono en el partido. Pues miren, es, es, es señales encontradas, hay mucho desorden, eso está claro, eh, una parte de la dirigencia dice que tiene que cancelarse, otra parte de la dirigencia dice que todo está muy bien. Yo creo que aquí es tiempo de, cada quien se haga, de que cada quien se haga responsable de lo que le toca y pongamos ante todo la prioridad de Morena, cuidar a Morena, cuidar el movimiento, la gente quiere mucho el movimiento, Morena es algo único en el mundo y además estamos viviendo un momento histórico clave, fundamental, donde la militancia nos toca conducir este movimiento para consolidar la transformación y que ésta nos dure muchos años. Yo hago un llamado 
a todos los eh, órganos directivos del partido a que se actúe con responsabilidad y con altura de mi ¿Es la bala que se cancele esta, este proceso? Yo he dicho que voy a apoyar la decisión que ayude más a cuidar a nuestro movimiento. Y miren, ahora sí que el se vale el se los dije. Nos va a decir el presidente un día de estos, se los dije. Él propuso las encuestas para evitarnos estos problemas, estos jaloneos, estas confrontaciones porque el presidente está pensando en cuidar a Morena. Por eso hizo la recomendación de que las dirigencias estatales y la dirigencia nacional se resolvieran mediante encuestas. Entonces, estas asambleas hubieran transcurrido sin conflictos, porque ya no dependería del número de congresistas la definición de las dirigencias estatales o la dirigencia nacional. Esa obedecería a otros criterios, a otros incentivos, donde la gente hubiera decidido la decisión hubiera recaído en la mayoría de los simpatizantes de, del presidente de la República. Mario, sin, embargo, de... sin embargo, hubo un grupo que no le hizo caso al presidente, que está empeñado en imponerse incluso a la mala. Yo les hago un llamado a ellos para que actúen con responsabilidad. Estamos a tiempo de reconducir nuestro partido para que salga unido y se fortalezca de cara a a lo que viene. Morena debe ser un punto de apoyo, debe ser un motor de empuje para el presidente de la República y no debe ser ya un asunto que esté dando mala imagen, que esté desprestigiando al movimiento o que sea eh, un pasivo que el presidente de la República tenga que cargar. Entonces, que Mario, se cancelen el... las asambleas. Que se tome la mejor decisión, nosotros la vamos a apoyar. Yo creo que debe prevalecer un proceso interno, sin dudas, transparente, democrático, sin excluir a nadie a la mala, donde haya debates y que confiemos en la gente, que le demos a la gente la decisión de quién debe ser el próximo dirigente. Morena es del pueblo, Morena es de la gente, no es de nadie, no es de ningún grupo. Sí, Mario, el ADN periodista los persigue, le vemos que las tribus salen, pero están a color de piel en varios, en varios morenistas ahora. Pues es que lo extraño ahora es, mira, la virtud se prueba frente a la adversidad o frente a la tentación. Entonces muchos aquellos que se decían virtuosos ahora están actuando como mapaches. Entonces siempre luchamos porque nuestro país se convirtiera en una auténtica democracia. Entonces ahora que estamos en el poder tenemos que demostrar que somos demócratas por convicción. Entonces, sí me extraña la actitud que están asumiendo algunos compañeros de partido de que eso ya se les olvidó y se están cayendo en la tentación de repetir las prácticas que tanto criticamos durante tantos años de los otros partidos. Aquí yo les haría un llamado también, ¿eh? que la gente ya cambió, que nos demos cuenta de lo que ocurrió el primero de julio del 2018. La gente está muy atenta, está muy informada y la gente quiere mucho a Morena y tiene mucho espera, mucha esperanza en Morena. ¿Y cómo superar Entonces esto? que reaccionen, que reflexionen y estamos a tiempo de reconducir este proceso para que termine Morena unido y listo para el mundo. Gracias. Diputado, una pregunta más sobre, el, sobre la solicitud de juicio político que presentó Futuro 21. ¿Se le va a dar a, contra Alfonso Durazo Montaño? ¿Se le va a dar trámite? ¿Es viable? ¿No es viable? Pues no sé qué es eso de Futuro 21. ¿Es una ONG o algo así? Una corriente. Una no corriente, sí, una mezcla entre el PRD pero y el Pero muy partido. corriente, ¿no? No sé, no, mira, pues que la traigan, a ver, ya está. ¿qué opinan? Ya está, Yo, ayer la presentaron. Aquí está claro que hay un, hay un compromiso muy fuerte del gobierno de la República por pacificar a nuestro país. Y el secretario Alfonso Dorazo ha hecho un gran trabajo en ello. Eh, yo le quiero reconocer que en apenas unos cuantos meses esté integrando a toda velocidad la Guardia Nacional. Ya hay más de 60 mil elementos, una guardia que todavía en febrero o marzo no existía. Y el secretario Durazo está haciendo una labor extraordinaria en esta materia. Lejos en estos momentos de, de 
provocar ataques eh, sin sentidos en contra de él. Creo que hay que unirnos, fortalecernos para que nuestro país tenga éxito en esta estrategia pacífica. Sin sentido, sí, todo el mundo creo que la regaron este, bastante allá en Coyacán, pues no, no solamente nacionales, no, sino se, a nivel internacional. No, mire, lo, a ver, lo que pasa es que aquí caemos en la trampa de la derecha, que nos acostumbró o quería que el pueblo de México se acostumbrara a ver como normal los daños colaterales. Y esa estrategia generó más de 200 mil muertos. Y nuestro país no iba caminos a la pacificación, sino al contrario, nos metieron en una ola de criminalidad y de violencia. Entonces, sí se vale que este gobierno intente una estrategia diferente. Y la estrategia fundamental es la inversión social, la inversión en los jóvenes, ir a las causas que están generando este deterioro de te del tejido social y darle también al Estado una capacidad de respuesta que antes no tenía, que es con la Guardia Nacional, tener una policía nacional con el alcance eh, el equipamiento, la organización y las facultades suficientes para enfrentar el fenómeno delictivo que vive. Oye Mario, pero no es peligroso, por ejemplo, Antier decía Leonel Cota que se está quitando el dinero a los municipios, a estados y municipios para las policías para fortalecer la Guardia Nacional. ¿Esto encamina no, a un eso, mando único? No, esto no está pasando. ¿Esto? ¿Eso no. Es no, a ver, acuérdense que esta es una estrategia de tres partes. Ya está la Guardia Nacional, ¿qué nos falta? El fortalecimiento de las policías estatales y de las municipales. Ahí tiene que haber un esfuerzo paralelo y yo creo del mismo tamaño al que se está haciendo en, el, en la Guardia Nacional. Diputado, pero muchas de las críticas contra Alfonso Durazo también son porque hubo muchas versiones del incidente. Se le llamó a comparecer en el Senado Vamos también. Ver, y justo la oposición van, se llamó a esto, que había muchas versiones de lo que realmente pasó en Culiacán. Mira, va, van a estar aquí, va, el secretario Durazo va a estar aquí el 31, eh, viene a rendir cuentas. Yo lo que rescataría es que el Gabinete de Seguridad eh, a unas cuantas horas salió a dar información, salió a dar la cara. Me parece una actitud valiente y responsable por parte del gabinete. Está claro que no se tenía un balance de la información eh, completa, pero en cuanto se va teniendo esa información, salen a decir cómo están las cosas. Y eso es algo que tiene que ser valorado. Acuérdense que esto no pasaba en el pasado. Nunca sabíamos qué había ocurrido, nunca, teníamos, nunca habíamos tenido funcionarios que salieran a dar la cara. Y puede haber el riesgo de dar la cara, de dar la información, de ser transparentes, es que de repente puedes tener piezas de información que te faltaron en una primera, eh, en, en una primera entrega, pero qué bueno que hay la disposición de decirnos absolutamente eh, qué pasó con toda transparencia y eso lo vamos a ver aquí el próximo jueves. Pero si es pertinente Gracias. cuando al día siguiente se contradicen estas versiones, ¿usted cree que es bueno que haya salido? Es bueno que se sepa la verdad. Es bueno, no, que es mejor a que si sales y das información incompleta, trates de armar eh, una versión que luego se vuelva insostenible. Aquí se sale a dar la verdad, aunque eh, haya eh, piezas de información que hayan faltado al principio. Gracias. 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 Gracias.